আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদের জেনিত ম্যাথ স্টাডির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের 12 অধ্যায় দুই ছলক বিশিষ্ট সরল সহজ সমীকরণের আলগুনন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব তোমরা জানো গত কাল আমি এই অধ্যায়ের দুই ছলক বিশিষ্ট সরল সহজ সমীকরণের কোন সমীকরণটি সামঞ্জস্য কোনটি অনির্ভরশীল কোন কোনটাতে কতটি সমাধান সংখ্যা আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি একটি এর জন্য একটি সুন্দর একটি বড় চার্ট দিয়েছিলাম সেই চার্ট দেখে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম এবং তোমাদেরকে বলেছিলাম এগুলো মুখস্থ করার জন্য আজকে আমি তোমাদের সেই গতকালের আলোচনাগুলো একটু পুনর আলোচনা করব আর সেই সাথে আজকে আলোচনা করব হচ্ছে দুই ছলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণের কিভাবে সমাধান করতে হয় এবং এর একটি বিশেষ পদ্ধতি সমাধান পদ্ধতি সেটা হচ্ছে আর্গমন পদ্ধতি ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা একটি শখ লক্ষ্য করি যেগুলো গতকালকে শেখানো হয়েছে এগুলো আজকে একটু পুনর আলোচনা করে নিই এবং সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা দুটি সমীকরণ দেখতে পেলাম সমীকরণ জোট দুটির সংক্ষিপ্ত আকারে আমি একটু বলে নেই সমীকরণ জোট দুটি এক্স ওয়াই এবং ধ্রুবপদ এক্স ওয়াই এবং ধ্রুবপদ প্রথম সমীকরণের এক্স এর সাথে সহক যা আছে তা সেটাকে দ্বিতীয় সমীকরণের এক্স এর সহক যা আছে সেটা দিয়ে ভাগ করলে এবং ওয়াই প্রথম সমীকরণের ওয়াই এর সহক দিয়ে সহককে দ্বিতীয় সমীকরণের ওয়াই এর সহক দ্বারা ভাগ করলে যদি সমীকরণটি অসমান হয় তবে সেটি সামঞ্জস্য হবে এবং অনির্ভরশীল হবে এবং সমাধান থাকবে একটি মাত্র এটি আমরা লক্ষ্য করলাম এখন এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি একটি সমাধান সেই সমাধানের সহকগুলো ভাগ করলে কি হয় সেটা আমরা দেখে সামঞ্জস্য অনির্ভরশীল এবং একটি মাত্র সমাধান আছে নাকি সেটা আমরা জানতে পারবো তাহলে আমরা কি সমীকরণটির ওয়ান বাই টু সমান টু বাই সিক্স টু বাই সিক্স কে কাটলে হয় ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এটি সমীকরণটি সামঞ্জস্য অনির্ভরশীল এবং একটি মাত্র সমাধান আছে আমাদের উপরে যে শখ সেই শখের সাথে মিলে যাচ্ছে এটি আমরা আমরা খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এটি করে চলে যাচ্ছি কেননা গতকালকে এটি নিয়ে আলোচনা করেছি এই জন্য আজকে বিস্তারিত এটি নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না আজকে আলোচনা করব হচ্ছে আলগ্রহণ পদ্ধতিটা নিয়ে এখন দেখি আর একটা শখ লক্ষ্য করি এই শখটিতেও আগের মতোই দুটি সমীকরণ দেওয়া আছে এবং এই সমীকরণটাতে আহ পদ তুলনা করলে প্রথম সমীকরণের আহ এক্স এর সহক এ দ্বিতীয় সমীকরণের এক্স এর সহক এ টু দ্বারা ভাগ করলে অনুরূপ ভাবে ওয়াই এর সহক এবং দ্বিতীয় সমীকরণের ওয়াই এর সহক দ্বারা ভাগ করলে এবং ধ্রুব পদ গুলো ভাগ করলে যদি সবগুলো সমান হয় তাহলে এটি হবে হচ্ছে সামঞ্জস্য নির্ভরশীল এবং সমাধান থাকবে অসংখ্য প্রিয় শিক্ষার্থী এটি আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করে চলে যাচ্ছি এটি একটি সমীকরণ এটি একটি সমীকরণ দুইটি সমীকরণ জোট এই সমীকরণের এক্স ও ওয়াই এর সহক তুলনা করলে আমরা পাই ওয়ান বাই টু সমান ওয়ান বাই টু সমান ওয়ান বাই টু তাহলে এটি আমাদের এই সমীকরণের সাথে এখানে যেটি বলছে সেটার সাথে মিলে যাচ্ছে অতএব সমীকরণটা হবে সামঞ্জস্য নির্ভরশীল এবং অসংখ্য সমাধান থাকবে তৃতীয় সমীকরণে চলে যাচ্ছি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে সমীকরণ জোটটা আমরা লক্ষ্য করি একই রকম এখন এইটা আগেরটা ছিল তিনটাই সমান এখন হচ্ছে ধ্রুবপদ এবং ওয়াই এর সহগুলোর ভাগফল অসমান হবে যদি এটা অসমান হয় তাহলে এটা হবে হচ্ছে অসামঞ্জস্য অনির্ভরশীল এবং সমাধান নেই ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী এগুলো আমরা আমাদের বোঝানোর মতো তেমন কিছু নেই যদি তোমরা যারা আমার আগের ক্লাসটা করো নাই এবং দেখো নাই তাদের কি বলছি আমার আগে আগের ক্লাসটি আমার ইউটিউব চ্যানেল জেনিত ম্যাথ স্টাডিতে দেওয়া আছে এবং ফেসবুক গ্রুপ জেনিত ম্যাথ স্টাডি বাংলায় লেখা সেটিতে দিয়ে দিয়েছি তোমরা অনুগ্রহ পূর্বক সেগুলো ক্লাসগুলো দেখে নিবা তাহলে এগুলো খুব বুঝতে পারবা আজকে যেহেতু আলোচনার বিষয় আর গুণন পদ্ধতি তার আগে এগুলো একটু প্রয়োজন এই জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে বলে নিচ্ছি শিক্ষার্থী আমরা খুব দ্রুতই চলে যাচ্ছি এবং আবার আমার ফেসবুক প্রোফাইল যেটা দিয়ে এখন আমি ইয়ে করছি লাইভ করছি সেটাতেও তোমরা দেখে নিবা ওগুলো পেয়ে যাবা আচ্ছা তাহলে তৃতীয় সমীকরণটা কি এটা হচ্ছে অসমান হবে তাহলে অসামঞ্জস্য নির্ভরশীল এবং সমাধান নেই এটা হচ্ছে এখন এখান থেকে আমরা 
এক্স ওয়াই সহ তুলনা করলে এরকম হয় সুতরাং এটি আছে অসামঞ্জস্য অনির্ভরশীল এবং সমাধান নেই আমরা ওটা দেখতে পেলাম এখন আছে যে তিনটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম সেই তিনটা বিষয় একসাথে তিনটা পার্টি দেওয়া আছে এখানে এই তিনটা পার্ট একসাথে একটা ছকে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে প্রথম সামঞ্জস্য অনির্ভরশীল সমাধান থাকবে একটি মাত্র এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সামঞ্জস্য নির্ভরশীল এবং সমাধান থাকবে অসংখ্য আর তৃতীয়টা হচ্ছে এই ধ্রুব পথটা যদি অসমান হয় তাহলে সামঞ্জস্য অনির্ভরশীল এবং সমাধান নেই ধ্রুব পথটা অসমান বলতে বিয়ের সহক প্রথম সমীকরণের এবং দ্বিতীয় সমীকরণের বিয়ের সহক এই দুটো ভাগ করলে ধ্রুব পথগুলোর ভাগ করলে যদি অসমান হয় তবে এই সম্পর্কটা আহ এইরকম হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা নেক্সট চলে গেলাম বিস্তারিত একত্রে দেখলাম এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে আর গুণন পদ্ধতি যেটি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মূল বিষয় এখন আমরা আর গুণন বা বজ্র গুণন একই পদ্ধতি এটা আমরা মনে রাখব ওকে আর গুণন এবং বজ্র গুণন পদ্ধতি বিষয়টা একই এখন আমরা দুইটি সমীকরণ দেখতে পাচ্ছি এখানে খুব সুন্দর করে লক্ষ্য করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী যদি তোমরা মনে করো খাতা কলম নিয়ে বই তোমাদের দেখতে পারো যখনই দেখবা তোমরা তখনই তাদের কোনো সমস্যা নেই তোমাদের বইয়ের আমি যেটি আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে তোমাদের বইয়ের বারো অধ্যায় দুইশো একত্রিশ পেজ তোমরা যদি বইয়ের সাথে মিলাতে চাও কোনো সমস্যা নেই বই থেকে একটু হেল্প নিতে পারো আর আমি এখানে যেগুলো বলছি সেগুলো যদি বুঝতে না পারো পরবর্তীতে ওখানে দেখে বুঝে নিবা ওকে এখন আমরা কি দুটি সমীকরণ পাইলাম এখানে একটা হচ্ছে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান সমান জিরো এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আর দ্বিতীয় সমীকরণটা হচ্ছে এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু সমান জিরো আচ্ছা এই আহ আলগুণন বা বজ্রগুণন পদ্ধতি করতে হলে মনে রাখতে হবে আমাদের ডান পক্ষ অবশ্যই শূন্য করে নিতে হবে যদি শূন্য করে না নেওয়া হয় তবুও হবে তবে সেটা অন্য আর একটু পদ্ধতি মানে অঙ্কের করার মডেলটা একটু আলাদা হবে যেহেতু আমি সেটা শেখাচ্ছি না আমি শেখাচ্ছি ডান পক্ষ জিরো করে নিয়ে সেহেতু ডান পক্ষ জিরো করে নিতে হবে এবং বইয়ে যে এটা যে পদ্ধতিটা দেওয়া আছে আমি সেই পদ্ধতিতেই করতে চাচ্ছি যেহেতু নিয়ম এটা উদাহরণে যা দেওয়া থাকবে সেই পদ্ধতি অনুযায়ী করাটারই নিয়ম এখন আমি দুটি সমীকরণ ডান পক্ষ জিরো এরকম দুটি সমীকরণ নিলাম এখন এর এক্স আমরা লক্ষ্য করি এক্স এবং ওয়াই প্রত্যেকটা দুইটা সমীকরণে এক্স এবং ওয়াই দেওয়া আছে এই এক্স ও ওয়াই এর মধ্যে সম্পর্ক এখন আমরা নির্ণয় করব সেটাই হচ্ছে আমাদের আলগণন পদ্ধতির মূল বিষয় সেটা হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যে সম্পর্ক আমরা বের করলাম সেটা হচ্ছে এক্স আমরা মনে রাখি এবং একটু ভালো করে খেয়াল করি মনে রাখতে হবে যখন এক্স নেওয়া হবে তখন এক্স এর যে লাইন ওপর নিচ আমরা যদি খেয়াল করি আমরা যদি ওপর নিচ খেয়াল করি তাহলে এই যখন আমরা এক্স এর লাইন ক্যালকুলেশন করব তখন এই এক্স এর লাইনটা আমাদের কি করতে হবে বাদ দিতে হবে মনে করতে হবে এক্স এর লাইনটা নেই তখন আমরা গুণ করব এই ওপর থেকে নিচের ধ্রুব পদের সাথে তাহলে এবং ওয়াইটা বাদ দিতে হবে তাহলে কি হলো ওয়াইটা বাদ দিলাম এবং ধ্রুব পদের সাথে যদি গুণ করা হয় তাহলে কি হয় বি ওয়ান গুণ সি টু এই যে আমরা এখানে লিখেছি বি ওয়ান গুণ সি টু লক্ষ্য করতে হবে ভালো করে এবারে সূত্রের বিয়োগ প্রথমে এক্স লেখলাম বাই দিলাম আবার আমি আমি বলছি প্রথমে এক্স লেখা হলো বাই দেওয়া হলো যখন এক্স লেখা হলো তখন এক্স এর লাইনটা বাদ হয়ে গেল তখন কি হলো ওপরের ওয়াই এর সাথে সহক যা থাকবে ওয়াই কিন্তু বাদ ওয়াই এর সহক যা থাকবে সেটার সাথে ধ্রুব পদের সহক গুণ তাহলে বি ওয়ান গুণ সি টু বি ওয়ান গুণ সি টু লেখলাম সূত্রের মাইনাস এবারে হচ্ছে এই নিচের দুই নম্বর সমীকরণের ওয়াই এর সহক যা থাকবে তার সাথে গুণ ধ্রুব পদ এক নম্বর সমীকরণের অর্থাৎ বি টু গুণ সি ওয়ান বি টু গুণ সি ওয়ান মাঝখানে কিন্তু সূত্র মাইনাস তাহলে আমরা এক্স এর লাইনটা করে ফেললাম এখন সমান চিহ্ন এখন দিলামটা কি ওয়াই এখান থেকে এটুকু বাদ দিয়ে দেব তাহলে কি হবে এখান থেকে এটুকু যদি বাদ হয়ে যায় তাহলে আমাদের কি হবে এই নিচ থেকে উপরে যেতে হবে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা খেয়াল করবা এটুকু যে আগেরটা কিন্তু গুণ করেছিলাম ওপর থেকে নিচে এখন গুণ করবো নিচ থেকে ওপরে তাহলে কি হবে এই এ ওয়ান এর সাথে গুণ হবে সি এ টুর সাথে গুণ হবে সি ওয়ান খেয়াল করো নিচ থেকে ওপরে গুণ এই যে সি ওয়ান গুণ এ টু একই একই কথা এ ওয়ান এর সাথে গুণ হবে 
सूत्र तो माइनस माइनस ए वन वाइल्ड लाइन हो गल वाइल्ड लाइन टाइम ध्रुवपद गुण शुद्ध ध्रुवपद गुण करते समान चिन्ह दिए ध्रुवपद जिन ख्याल करते जख ध्रुवपद टाब तक अवश्य ध्रुवपद लाइन टाइम ख्यालम्बर गुण तरह गुण टाइम समीकरण सूत्र माइनस दिल सूत्र माइनस तक अब गुण बीन मान नीच थे शिक्षार्थी परवर्ती देखी एरूप सम्पर्क मान निर्णय कौशल के आगुणन प्रिय शिक्षार्थी आगुणन पद्धति का जेने निल समीकरण निल समीकरण जोट हो गलान समाधान कौशल निर्णय चेष्टा करब आगे तो पद्धति शिखे ही फेले जो एक्स लिखब तक एक्स एर लाइन बद वाई सहक द्रव्यपद समीकरण तुलना कर ले सम्पर्क एर समान सिक्स वन समान माइनस वन सी समान माइनस वन एर समान थ्री बी समान टू सी समान माइनस तेर एट आगे माइनस तेर पे ग्रुवपद पे गलम कौशलगत भाव पद्धति शिखे पद्धति मान बसाले उत्तर पे जाने शुद्ध मान बसिए दिल मान बसिए दिल दिल बसिए दिए क्योंकुलेशन कर ले उत्तर हो जाए प्रिय शिक्षार्थी माइनस तेर माइनस टू 
बी समान टू ए सी समान माइनस वन समान वाइर सम्पर्क एक ही रकम माइनस वन गुण थ्री माइनस तेर हेटा सी टू ए वन समान सिक्स समान वन बिक्स इंटू टू माइनस थ्री टू माइनस वन एटा आगे जो सम्पर्क ये सम्पर्क गो शुद्ध मानगुल शुद्ध बसिए दे बसिए दे रकम हलो गुण कर ले माइनस वन एवं माइनस तेर गुण कर ले शुदू तेर एवं माइनस टू ए माइनस वन गुण कर ले शुद्ध टू समान वाई माइनस वन और थ्री गुण कर ले माइनस थ्री प्लस थ्री सरि माइनस तेर और शुद्ध माइनस गुण कर ले प्लस एवं तेर के सिक्स द्वारा गुण कर ले अठात्तर समान वाई वाई बिक्स गुण टू माइनस थ्री गुण माइनस वन छुगण बारो प्लस माइनस माइनस ए प्लस थ्री तीन इन थ्री और एक गुण कर ले थ्री एट जो कर लेवर्ती तेर जो एक समान पंद्रह समान वाई ब माइनस थ्री और अठात्तर अठात्तर भरे माइनस थ्री वियोग कर ले पचहत्तर माइन वन बारो जो थ्री समान पंदो यहाँ पे गलम एखे हमारे एक मन रखार विषय पे गलम हम एक बनो समान वाई बचात्तर समान वन बनो एखे एक क्योंकुलेशन कर सुविधा क्योंकुलेशन करते हम एन धरते हैं एक समान द्रव्यपद और वाई समान द्रव्यपद खूब ही संक्षिप्त आकार बोलते एक समान द्रव्यपद वाई समान द्रव्यपद एन ये जो लिखी केवल जेटे बोल सूतरा एक्स बनो समान वन बनो क्यों आगे बोले कि एक्स ब्रव्यपद एक समान द्रव्यपद तर मैं एक बनो समान वन बनो ये आई बचात्तर समान वन बनो ये एखान पाइल आलदा आलदा भाव जो आठ गुणन कर पंद्रह गुण कर ले पंदो एक्स एवं वन साथ पंद्रह गुण कर ले पंदो समान एक समान पंद्रह बनो समान वन एवं अपरटी हाँ वाई बचात्तर समान वन बनो वाई समान पचात्तर बनो समान पांच ताकि एक्सर मान पे गलम हे वन एवं वाइर मान पे गलम हे फाइव ता निर्णय समाधान हे एक्स वन वाई फाइव अर्थात एक्स वाई समान वन फाइव ये हमारे आठ गुण पद्धति पद्धति आज शेखार मूल विषय एक पद्धति पे गलम प्रिय शिक्षार्थी पद्धति निर्णय कर लगो जदि तुम्हारे बुझते को सुविधा है तुम्हारा अवश्य परवर्ती अवश्य तुम्हारा कमेंट्स करते पर जेहेतु हमारे कमेंट्स सेक्शन बंद कर रेखे क्यों ना ये कमेंट्स करते गई क्लस नीते समस्या है यह कमेंट्सर उत्तर से भाव दीते चाची ना ये तुम्हारा परवर्ती कमेंट्स कर जान दीवा तुम्हारे जेको भाव बोझान चेषा करब हाई कमेंट्सर सहाजे ता ना तुम्हारे फोनर माध्यम अथवा मैसेजारे माध्यम अथवा भिडियो कलर माध्यम जेको भाव तुम्हारे एट बोझान चेषा करब ए तुम्हारा एट मनोज सहकारे जत ना बुझा तत कौन देखा तपर जो बुझते ना पारो हाँ इनफर्म करवा जेको भाव तुम्हारे सहाज्य करब बोझान यगुन पद्धति खूब इम्पर्टेंट विशेषकर सायस देर जो जरा सायस आसो ता इंटर उठले आड़गुण पद्धति विशेष प्रयोजन ये पद्धति ना जानले मैं एखान जो ना शिखे जावा इंटारे जे शिखते है और नतून कर जे वे जो शिखते हैं तो हमें बड़ो समय नष्ट विपदे पड़े जाए यह तुम्हारे जो ये खूब ही इम्पर्टेंट आड़गुण पद्धति वज्र गुणन पद्धति प्रिय शिक्षार्थी हमें ये पद्धति शिखल एन एक मूल्यायने जाब सत्य मूल्यायन नीचे को शर्ते एक्स प्लस बी वाई प्लस सी समान जिरो ए पी एक्स प्लस किऊ आई प्लस आर समान जिरो समीकरण की समंजस परस्पर अनिर्भरशील है प्रिय शिक्षार्थी हमें जी परस्पर अनिर्भरशील हार शर्त हम एक्सर सहक के वाई एक्सर सहक के द्वित समीकरण वाई सहक द्वारा भाग कर ले बी एवं परवर्ती वाइर सहक द्वारा दुई नम्बर समीकरण वाइर सहक द्वारा भाग कर ले असमान है तोनिर्भरशील है तर मैं ये हमारे एक नम्बर उत्तर हार सम्भवना बसि देखिए हाँ ठीक तक नम्बर टाइल अच्छा 
আর্গুনন পদ্ধতির আরেকটি নাম কি প্রিয় শিক্ষার্থী আর্গুনন পদ্ধতির আরেকটি নাম কি আমি অনেকবার বলেছি এবং যখন আমি আর্গুনন পদ্ধতি শুরু করি তখনই আমি সেটা বলে দিয়েছি এখন তোমাদের এটা আমি প্রশ্ন এখানে আমি উত্তর দেব না না দিয়েই আমি পরবর্তীতে চলে যাব এই আর্গুনন পদ্ধতির উত্তরটা তোমাদেরকে দিতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী এটা আছে তোমাদের প্রশ্ন থাকলো এখন আমি চলে গেলাম পরবর্তীতে যদিও যারা চেষ্টা করবা হয়তো এর ভেতর থেকে উত্তর বের করতে পারবা আচ্ছা এই পাঠ শেষে আমরা যা শিখলাম সেটা একটু সংক্ষেপ টাকা জেনে নেই বিচলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণের সংগতি যাচাই করা এটা আমরা পারবো দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণের পর পরস্পর নির্ভরশীলতা যাচাই করতে পারবো তৃতীয় নম্বর হচ্ছে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণের সমাধান সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবো এবং সেটি হচ্ছে কি কোন পদ্ধতিতে আর গুণন পদ্ধতি সমাধানের আর গুণন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবো ওকে আমরা এই চারটি পদ্ধতি এখান থেকে এই পাঠ থেকে শিখলাম এই চারটি পদ্ধতির কোন রকম কোনটা যদি তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে জানাবা আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থী এখন তোমাদের একটি ছোট্ট বাড়ির কাজ দিয়ে শেষ করছি বাড়ির কাজটা হচ্ছে এটা আর গুণন পদ্ধতিতে সমাধান করো এটা চেষ্টা করবো তোমরা যদি পারো খুব সুন্দর যদি না পারো আমার থেকে হেল্প নিবা আমি তোমাদের হেল্প করব ওকে এখন তোমরা কি সুন্দর থাকো এই কামনাই বিদায় নিতে যাচ্ছি দেখো তোমরা একটু লক্ষ্য করো এটি একটি ফুল ফুলকে ভালোবাসে না এমন মানুষ পৃথিবীতে খুবই কম আছে আর সেই ফুল দিয়েই দিয়েই আমি তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো ফুলকে কাছে পেয়ে কতটা রিল্যাক্স অনুভব করছে এই প্রাণীটি দেখো সবার সুস্থতা কামনাই আজকের মতো ধন্যবাদ দিয়ে ক্লাস শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো করোনার মধ্যে এই পরিস্থিতিতে সবাই ঘরে থাকবা এই আশা আশা ব্যক্ত করছি ওকে আল্লাহ হাফেজ